们太不负责任了。我是让直系亲属过来做配型，你什么人呢？跟病人完全没有血缘关系。什么？病人是我女儿啊，怎么会没有血缘关系呢？你医生，我先上了。哎呀，等一下，医生，您该不会是搞错了吧？我怎么会搞错呀？你听不懂啊？血缘不是你亲生的。你们自己讲清楚，不要在这儿浪费我的时间。是个不能废物。哎，老婆，老婆，这到底怎么回事啊？你确实还蠢。没错，女儿确实不是你的。什么？是齐云，齐少。啊，怎么？那不能废，还想正常打我姐？混这碗。当初呀，要不是我怀了秦少的孩子，你以为我会嫁给你吗？能帮秦少养孩子，是你们家祖宗几辈子修来的福分，还想当鼻子上脸？李诗诗，我对你一片真心。那齐云就是一个花花大少，你就愿意给他生孩子？就你这样的废物，还敢直称秦少的大名？你得称呼为齐少。李诗诗，你一直看不起我，大姐。当年你为什么要救我？我什么时候救过你这个窝囊废呀？那你这玉佩，你玉佩到底是怎么来的？这玉佩是叶希雨的纯女人送给你。什么？叶希雨？当年，当年他救的我。救命啊！谁来救救我？谢谢你救了我，你好傻，下次小心点。叶希雨，姐，就是你那个拒绝了唐家大少。被唐少玩的家破人亡的那个闺蜜，是啊，那个蠢女人呀，脑子进水了。唐少说想玩玩儿，没想到她居然不同意，说什么有心上门呢。这结果呀，你们不许侮辱她。哟，这么痴情，叶希雨说的心上人，不会就是你吧？<笑>为了你这样的货色，拒绝唐。真是一个大傻子，一个大傻子，一个绿毛龟，才他妈般配啊！啊！哟，有啊，心脏病犯了，快死啊！来，开心者，都不一定，你留着，留着回忆那个蠢女人去吧。你个窝囊废！心雨，我认错了人。这辈子我对不起你，如果能重来一次，我一定好好珍惜你。二零零二年，我结婚那天。二零零二年，我重生了。是是，李佳，我会让你们这一辈子不出代价的。这一辈子，我会好好守护你。你们找死！你走路不开路，要不
明是我刹车快，差点把你撞死。明明是你严重超速，差点撞上我，不给我道歉就算了，还倒打一耙。给你道歉，这可是圣经首富韩家家主韩山君的车。小兄弟，你没事吧？我着急去谈生意，司机开太快了，实在是对不起。圣经市的首富韩山君，我、哦、靠，我记得就是我结婚那天，韩山君发生车祸，随后豪车爆炸，他和司机一起被烧死了。新闻追踪报道了好几天。小兄弟，你这是去结婚吗？实在不好意思，耽误你时间了。去。找辆车送新郎去婚礼现场，不用麻烦了，韩总，我自己能去。韩总，我觉得你这个人不错，所以给你提个醒。你们一会儿继续往前走，千万不要直行抄近路，一定要右拐走大路，这样才安全。什么意思？如果你不相信我的话，直行。这个车被撞了，你们一定要迅速下车，远离这辆车，这样才能保住你们两个人的命。哎。你这个王八蛋啊！我们老板刚才已经给你道歉了，你还要咒他？我看你真不想活了，韩总。如果你不想英年早逝的话，我劝你一定要按照我说的做。年轻人，真是不知天高地厚。像你这样装神弄鬼的，我见得多了。以后不要让我见多。我们走。韩山君，该说的我都说了。如果你不相信我的话，说明你的目的超过我自己。你死哪去了？我再给你十分钟。你要是再不来，我就让人把你妈给赶出去。这婚别结了。那你结婚？我上一辈子就是被你的李家吸干了鲜血，结果成了接盘侠，戴了二十多年的绿帽子。这一辈子，我会让你们李家人共同付出代价的哎，怎么又到齐了？咱们开始走流程吧。等一等，李家人商量了一下，觉得你们家给的彩礼太傻，再拿二十万彩礼，否则这婚就别结了。哎、老板，直走还是右转？还真相信家的。当然知道。妈的，这家伙怎么开车的？老板，别着急啊，我现在报警。千万不要直行超近路，一定要右拐走大路，这样才安全，知道吗？什么意思？如果你不相信我的话，直行吧。如果这个车被撞了，你们一定要迅速下车。远离这辆车，可能这样才能保住你们两个人的命。快，快下车！这还真让这家伙说中了。去查查那小兄弟现在在哪儿。今天他结婚，应该好查。我要感谢他的救命之恩呐！是是。这亲家母，那之前不是商量好的八万八，我们都给了，这怎么又要加二十万？这么多，多什么多？二十万彩礼就多了？
你们家那么穷，就别结婚了。我们家诗诗可是如花似玉的黄花大闺女，要娶她的人啊，可以绕这个村子三圈儿，拿不出二十万彩礼。上辈子，我还是找西域见的机会，他打这二十万彩礼走起，就为了和李师师长见面结婚，我真是太蠢。拿不出二十万彩礼，就不带。亲家母，今天是孩子们的大喜之日，先让他们把流程走完，这彩礼钱咱晚点再商量，行不行？不行。要是你不要脸赖账了，我找谁算去？就是，老太婆。你们一家子穷鬼，真当这是菜市场买菜讨价还价呢？啊，真他妈不知好歹！要不是楚浩娶了我姐，像你这样的江家人也配进我们家的门？李胜，把嘴巴给我放干净一点！怎么，我说错了？来，你让大伙看看，你身上脏的跟臭乞丐似的，也配来结婚？真他妈丢人现眼！我今天告诉你个江家了。你今天要是拿不出二十万彩礼，就别想再过节。你真好意思开口要？婚房首付十五万，我们家已经出了；婚礼支出加起来有十万，我们家也是出了。之前谈好的彩礼八万八，我们家咬着牙东拼西凑也拿出来，现在加价二十万，你们李家真是吸血鬼的性子。给你脸，你不要脸。我能看上你这样的乡巴老爷，已经是你们家几辈子修来的福。想娶我的人呀，多了去了。别说是这二十万的彩礼，就是五十万、一百万，也有不是人愿意。那好，李诗诗，那你就去找愿意出嫁的人。我告诉你，今天这婚，不结了。今天这婚。老子不行了！儿子，你别冲动。哎呀，亲家母，诗诗，这二十万我们出。不过我们家里的情况你们也知道。哎呀，这二十万确实是拿不出啊。哎呀，这，这是我今天卖痱子板赚来的钱，先给你，先让孩子们把婚结了，这彩礼的钱。我就是把这老房子卖了，我一定凑齐给你们。哟，就这点钱，这是你要饭要来的吧？瞧不起人呐！真当我们家跟你家一样，只靠要饭的朋友，就这点钱还想打发我们？滚开！李少，你是不是找死？家主查到了，他叫楚浩，今天在楚家庄结婚，新娘叫李诗诗。好，去准备礼物。我韩氏集团价值一千万的合作书一份，盛世冰箱、别墅一套。另外，我保险柜那条价值五百万的钻石项链，跟我一起去给我的恩人庆婚。去给我的恩人庆婚，家主。这三样东西加起来，价值都要超过三千万了。您确定要送的这么贵重吗？哼，送什么了？岂不是说我韩山君的命不值钱吗？而且，楚兄弟的预言如此准确，这样的人物，难道不值得我们结交吗？你赶紧去准备，我们马上出发。是。李少，你是不是找死？哎，怎么，你还想打我不成？来，你今天敢动我一下，我就打断你的腿！啊啊啊！我他他妈的！上辈子我对你们一忍再忍，最后全他妈是白赢了。这辈子你们这些王八蛋，我一个都不放过。楚浩，你放手！我听你说错了吗？你没钱还想结婚？这二十万呀，我只是看看你们家的诚意，没想到啊，你们家连诚意都没有，还想让我给你结婚生孩子吧？李诗诗，你还有脸跟我提孩子？我真是瞎了眼，没发现你这么恶心。你是想给我生孩子吗？我告诉你
，别说二十万，就算是两毛钱，我也不会给你。别说二十万，就算是两毛钱，我也不会给你。楚浩，你别冲动。诗诗，你们现在就算再逼他，他也拿不出来那么多钱。今天是大喜的日子。别为难他。叶心，你还是不是我闺蜜啊？你居然帮着这个废物说话是吧？行了，你心疼他是吧？来，这二十万你替他出了呀。楚浩，如果你有需要的话，我这些年存的些钱可以先借给你。上辈子就是西雨最后借了我钱，我真蠢，这么好的女孩在我身边。可我却熟视无睹，反而爱上李诗诗这种贱人。西雨，我亏欠了你太多，这辈子我一定不会错过你，一定要让你成为全世界最幸福的女人。家主，楚先生的婚礼就在这儿。好。不给我打起精神来！韩三军的恩人，庆贺新婚。新宇，你不用借给我钱，我不会用你的钱去这个贱人。楚浩，你这是干嘛？我是贱人。哦，好啊，我早就怀疑你们两个有一腿。叶新宇，没想到你连这样的穷鬼。你这块破玉，我今天就还给你。细雨，这玉佩是你的吗？是啊，这是我从小到大戴的玉佩，诗诗看到喜欢，又让我送给她的。细雨，你愿意嫁给我？混蛋，楚浩，你在干什么？之前我认错了人，其实你才是我想爱的人。我发誓，我这辈子一定对你好，我会让你成为世界上最幸福的女人。嫁给我好吗？我愿意。好啊，你跟王八蛋敢在我面前出轨，你们两个还真是吊死配偶，天长地久。行了，这婚你不结是吧？彩礼钱一分钱也别想拿。哦，包括这房子也归我，我留着呀，给我弟弟结婚用。哦，对了，你还要给我一百万的精神损失费。一百万？你是在做梦吗？就算你出去外面卖，你也值不了这个钱吧？另外，你要霸占我的彩礼，还有我的房。你放心，不出一个星期，我会让你所有的人、贵人把这些东西全部还给我。没钱还敢嘴硬啊？叶心雨，像他这种又穷又爱装逼的废物，你也愿意要，真是丢人！老子早就看不惯你这个穷逼了。我告诉你，这一百万你必须给。没钱，没钱，你信不信？我今天就把你跟你妈的狗腿打折！住手！谁说楚先生没钱的？住手！谁说楚先生没钱的？韩氏集团送价值三千万贺礼，恭贺楚先生新婚。你们是什么人？谁认识你就闯进来的？啊！滚开！韩家万事没你说话的份儿。金先生，感谢你救了我一命。知道你是大哥，我特意费了贺礼。这是价值五百万的钻石项链一条，全球限量，仅有。这是盛世滨江的别墅一套，礼金公开一下。这是我韩氏集团价值一千万的合作书一份。请楚先生您收下。韩总。你的心意我领了，但是这些礼物我就不用了。楚浩，你这是从哪儿找的这些演员呀？你们就戏
，演的可真不错。哎，这礼物怎么收呀？啊，怕露馅儿吗？哎，你们大家都看看。这价值五百万的钻石项链，盛世滨江的豪华别墅，还有这价值一千万的韩式合作书，这些东西加在一起，怎么着也得三千万了吧？还真是没见识的窝囊废呀、啊！吹牛都吹得这么假，谁会信啊？就是，你连二十万彩礼都拿不出来相伴了啊！请几个演员。就当自己是大富豪呢，笑死人了！还韩家家主啊，那是多大的人物，能给你绰号送礼？哎，我说你要是有请演员的钱，还不如去给自己看看脑子。放肆！竟敢在我寒山君面前侮辱我的救命恩人，想打我？楚先生。这是我的一片心意，韩某向来有恩必报，还请您收下这份。韩总，我不缺钱，这些礼物就算了。不过，你欠我一份人情，我有需要的时候，我就会去找你。重生已逝，遍地都是人。世界杯、互联网、房地产，赚钱对我来说太容易了。韩山君很有权势，他的人情我得留着保护西雨。对你那个唐家大少，好，楚兄弟，我欠你份人情，只要你需要，我必将竭尽全力出手相助。哈哈哈哈哈！西雨，妈，我们走。李诗诗，都给我记住，欠。我会让你们一一还回来。妈的，一个穷逼而已，装什么大人？这事一点不可怪。楚浩不是真的是救了什么大人物，要一分成天了吧？是啊，姐，那些人真的是他请的军官，我看你不像啊。楚浩，我最了解，他一个乡巴佬。身边的亲戚全部都是，怎么可能认识韩山君那样的大人？这肯定是他找的演员呀！我姐说的对啊，那些东西要真的，加起来要三千多万，他怎么可能不要啊？最后怕不是怕露馅没敢要吗？还让人家赶紧都走了。楚浩，居然敢找演员混的事！这一百万的分手费，他们家就是卖血、卖身、卖房子，也得给我拿出来！对。看他们的血，用我这钱拿到手。喂，喜少呀，人家想你了，有一份废物，希望你帮我解决一下。什么？你在俱乐部看球？嗯，好，知道。了。楚浩，你也太冲动了，就这么得罪了李大人，还有。那个人到底是谁啊？西雨，那个人确实是圣君首富韩山君。你放心，不用怕他们李家，有我在，我不会让任何人伤害你。唐家可比李家难对付多了，没钱没势，可无法对抗唐家。我现在必须尽快赚钱，赚到大钱。今年是二零零二年。世界杯，韩国爆了唐家四强，国际原油市场剧烈动荡，有人暴富，有人破产。圣经拍卖会，赝品花瓶瓶底竟然藏了这么多。传奇游戏创造国内首富，这么多赚钱的机会，唐家，我一定会把你踩在脚下。第一桶金，先从卖球开始。楚浩，你是要来这里买球赚钱吗？听说这届世界杯水很深，你确定有把握吗？西雨，你放心，这家足彩俱乐部是圣经最大的一家店，而且他背后的老板是圣经首富韩山君，绝对公平公正。你今天就看好我怎么赚钱
就一锤就勾搭在一起了，是吗？这一世，我要让你们全部都身败名裂。你来这儿干什么？不会是为了买球吧？我就是来买球的。你们能来，我为什么不能来？你一个穷屌丝还敢过来买球？怎么了？想一夜暴富呀？你这狗东西有那个命吗？他就是你说那个连彩礼钱都凑不出来的穷屌丝啊！你这种废物也配来这种地方？我来这里买球，有什么不可以的？难道这家店是你开的？小子。你知道这家店背后的大老板是谁？那可是圣经首富韩山君。我爸跟韩首富经常在一张桌上吃饭。你敢在这儿跟我嚣张，想找死啊？喜少啊，没想到你还认识韩首富啊！到时候能不能介绍我认识一下呀？当然没问题啦。第几天世界杯比赛，韩首富啊，每天都来这儿看球。一会儿韩首富来了，我带你认识认识。听见了没？你这废物呀，根本就不懂球，而且呀，更不配在这里买球。赶紧给我滚蛋！足彩俱乐部什么时候限制身份了？我们在这里买球跟你们有什么关系？少在这里勾引客人！哎，没想到你这废物身边还有这么漂亮的美女呢！不知道美女啊，这足球可是有门道的，跟着这样的废物是赢不了钱的。你要想买世界杯的话，我可以指导指导你啊。不好意思，我今天就是来赢钱。让，没记错的话，这场季军争夺战，最后是土耳其三比二击败了东道主韩国队。老板，两万块钱买这场比赛，土耳其三比二赢韩国。什么？土耳其三比二韩国？两万块？这届世界杯黑幕频出，韩国爆冷，淘汰了意大利和西班牙。这场季军之战，所有人都会觉得韩国赢定。没想到上半场就被土耳其击溃了。没错，土耳其三比二赢韩国，赔率多少？小兄弟，你可千万别被土耳其三比二打二十五倍的赔率给骗了。韩国毕竟是东道主，他一定是要拿个名次。土耳其啊，根本就赢不了，更别提二十五倍的赔率了。你这两万块全砸水里喽！你这废物竟然敢买土耳其三比二赢韩国队！我说小子，你到底懂不懂足球啊？韩国队是要拿季军的，土耳其是什么垃圾队伍，也配赢东道主韩国队？我看你是不懂球吧？我觉得土耳其队能赢，而且是三比二赢。小子，你还敢瞧不起我？老子可是圣经小赌神，股票我都能玩出花来，别说买个足球了，废物！你敢跟我打个赌吗？看老子怎么给你上上一课！跟我一个重生者打赌，输不死你。你想怎么比？你不是赌土耳其赢吗？那我就偏要跟你反着我买韩国队赢。哎，你要是输了的话，你给我跪下来，叫声爸爸，怎么样？敢不敢？有什么不敢？不过我只是觉得这个彩头太小了。这样子，一会儿我要是赢了。你不但要下跪叫我爸爸，我赚了多少钱？你要十倍赔率，敢接我？我操！嘿嘿，敢瞧不起我？不过呢，你要是输的话，拿什么赔我？你这废物可没那么多钱。这样吧，你要是输了的话，你让这位美女今天晚上陪我睡，怎么样？齐雨，你找死！怎么了？怂了？害怕了？不敢了？那就赶紧呀、啊，给齐少跪下来道歉，要不啊，就像狗一样给我爬出去。垃圾就应该待在垃圾堆里，这里啊，根本不是你该来的地方。李诗诗，有你这么欺负人的吗？欺负人？是这货先装逼的，被我逼得现出原形了。哎呀，不敢比的话，赶紧跪下来叫声爸。混蛋！混蛋！楚浩，你有把握能赢他们吗？我今天赢定他们了。不过，我不能把你当成赌注啊。没关系，和他们比，就按你们说的做。如果你们输了，就下跪道歉
，还有十倍的赔偿。美女啊，好好坦实啊，不懂球还敢跟着这个废物。哎呀，楚浩，我得谢谢，亲手把这样的大美女送给我啊。楚<笑>浩，你自己窝囊也就算了。到如今呀，还要把身边的女人送出去，真是笑死人了。过一会儿，我希望你还能笑得出来。老板，这场比赛，霍尔奇三比二赢韩国队，赔率二十五倍，两万块钱。好，嗯，老板，我买十万块钱，韩国队赢。秦少，大气。楚浩，看见了。像你这种自以为是的家伙，活该今天输死你！等着跪下求饶吧哎呦，操！土耳其怎么可能赢韩国？老板，哎，这是你赢的十万现金。齐大少，土耳其赢了，我赢了五十万，十倍就等于百万。愿赌输，别急了。你有什么可了不起？不止月而已，你还想撞我人生？齐少，你是想拍照？我又烂了，你能拿我怎么地吗？齐少，韩家主马上就来了，我们老板定下了规矩。凡是在这里买足球，必须守规矩。好好，小子，你给我等着。拿着，小子，你给我记住，这个钱先暂时放在，我会让你连本带利的等着。徐少，您是不是忘了还有一个赌约没有履行？楚浩，齐少都已经把钱给你了，你还要怎样啊？别得寸进尺！李诗诗，这没有你说话的份。齐宇，跪下认错！我去你妈的！还想让老子给你跪下认错？除非老子把你弄死，给你这个废物上坟烧纸啊！齐宇，我本来想着你今天下跪也就算了，你不但不跪，还敢威胁我。好，七日之内。我会让你付出比下跪惨的百倍千倍的代价。你们这对奸夫淫妇，重生一世，我不慢慢玩死你们，岂不是太便宜你们了？哈哈，哈哈，哎，就凭你这个废物，也想让我付出代价？小子，最好别让我再遇见你，否则我会让你知道我最后是什么下场。哎，齐少，齐少。楚浩，这里是圣经最大的拍卖行，我们来这里干什么？当然是用买球赢的钱，再来这里大赚一笔。大赚一笔。圣经惊现天价大漏，今日圣经最大的拍卖行里，一尊清朝花瓶里竟藏有价值连城的重宝。干什么呢？这不让要饭的印，赶紧滚出去！我是来参加拍卖会的。我为什么不能进？你也不撒泡尿照照镜子看看自己，当你的穷酸样，这这哪吗？这可是
盛京首富韩家旗下的拍卖会，想让我们这儿至少得有一百万，你有吗？狗眼看人低，你怎么知道我没有钱入场？去去去去，没工在这儿给你瞎叨叨，怎么回事啊？王少，您来了，这儿不知道从哪儿冒出来俩土包子，还想往咱们这儿进？西雨，你怎么在这里啊？唐中生，西雨。好久不见，你身边这位是？这是我男朋友楚浩。季雨，你开什么玩笑？这小子从头到脚一身寒酸样，他不会是你在街上随便拉了一个群演来演戏，故意气我的吧？小子，我不管你是谁，不管你是什么来的，现在立马立刻给我离西雨远一点，否则。后果是你承担不起的。你，臭小子，把把你的脏手给我拿开！西雨是我的女朋友，离她远一点的应该是你吧？哼，小子，你有种！不过我告诉你，这种地方可不是你这个穷逼能随随便便进来的。西雨，你要是想来拍卖会，你可以告诉我呀。你喜欢什么，我立马买给你。谢谢你的好意，我想要什么的话，小浩会买给我的。<笑>开什么玩笑啊！这种地方，可不是这小子随随便便都能进来买东西的。长寿，你什么身份啊？别跟他这瞎叨叨了。我看他那样，一辈子凑不起个入门资格。我这边赶走，走走走走。小子，我告诉你。想从这里进去，至少要有一百万。我看你，就算不吃不喝二十年，你凑不齐。我要是能呢？<笑>小子，学别人装逼之前，能不能先换身行头啊？就你这身衣服，从头到脚加起来也不超过一百块吧？啊，走走走，别在这浪费长长时间。不就是一百万吗？叫人来验资，<笑>还验资？你今天要是能拿出来一百万，我给你跪下道歉。好，这是你说的，不就是一百万吗？找人来验资，去，叫人过来验资。告诉你，臭小子，今天要是验不出一百万，我找人把你的狗腿打断，看你从这爬出去。像你这种乡巴佬！还敢在唐少面前嚣张啊！唐少，我这就叫人去。小子，死定了！先生，是您要验资吗？请把您的银行卡给我。哼，小子，没这个本事，在这儿装有钱人装逼。一会儿要是验不出来，我看你的狗腿怎么打断！如上，你够了。细雨，啊，我说的不对吗？这种人呐，就是分不清自己什么位置，就是需要我这种有钱人让他认清事实。你，没事，他马上就要给我下跪道歉了。验资通过，先生，我们已经确认过了，您卡内余额十分充足，完全有资格参加本次拍卖会，请您放心消费。什么？他他有一百万？什么？一百万，你们有没有搞错？这种穷逼，他怎么可能有一百万？唐少，我们没有搞错，拍卖会马上开始，您绝对可以入场了。唐少，您刚才说什么？我说什么来着？我不记得了。唐中少，你别在这耍无赖。你明明说了，如果楚浩拿得出钱的话，你就在这里给他下跪道歉。唐少还真是贵人多忘事。哼，让我给这个臭小子道歉，他也配？我告诉。你有一百万又怎样？你只不过刚刚能进这个门罢了。今天有我在，你一件东西都拿不走。哼！没事，别跟这种人置气。高安有收拾的，我们也进去。请问我们现在有资格进去吗？啊，您您二位请进。好的，各位。这个
是今天的第一件拍品，唐朝的折扇，起拍价是五十万，且每次加价不得低于二十万，请出价。齐宇，这乡巴佬进来也好，正好可以让你看清楚我跟这乡巴佬之间的差距。五十万，五十万，七十万，七十万，七十万一次，还有要加价的吗？我出一百万，一百万，一百万两次，一百万三次，恭喜唐少。怎么样，臭小子？我随便拿一个物件就花了一百万，领得上你所有身家了吧？你小子拿什么跟我比？子浩，你说要大赚一笔，是要来这里捡漏吗？对啊，没错。<笑>开什么玩笑？臭小子，我没听错吧？你要来这里捡漏？对呀、啊，不可以吗？哈哈哈！开什么玩笑！在座的，谁不是古玩鉴定界的大师？轮得到你这个穷酸小子来捡漏？我告诉你啊，你还不如赶紧回家玩泥巴，说不定啊，还能在你们家的农田里挖出来个宝贝疙瘩呢。小伙子，你要是想捡漏，可真来的不是地方。这里的东西都是拍卖会的专家。层层鉴定过的，没什么漏和捡。我看你想赚点钱也不容易。你要想投资几个物件，我倒是一会儿可以帮你推荐推荐。老先生，哎，谢谢你。不过我还是想看看自己的运气。哦，<笑>臭小子，别不识抬举了。知道他是谁？他可是古玩界的大师下佬，人家劝你你也不听。活该你穷一辈子！<笑>这幅是明代的仕女图，起拍价一百万，请各位出价。我出一百万，一百二十万，一百五十万，一百八十万。小伙子，这幅画。虽然画的不错，但是价格顶天也就是一百二十万。你要是出多了，小心砸在手里呀、啊。老先生，哎，我自有打算。哦，是啊，楚浩，你好不容易有点钱，可不能因为稚气把钱给浪费了呀。你放心，我有分寸。两百万，这位楚先生出价两百万，还有更高的价格吗？妈的，臭小子！诚心给我叫板是吧？这幅画的价值也不过最多一百多万，怎么想跟我比谁钱多是吧？唐少，你不是说过吗？让我买不到自己喜欢的东西，怎么？结果连这种小钱都出不起了？臭小子，看好了，两百五十万，三百万，妈的四百万！不愧是唐少，果然财大气粗啊！乡巴佬，不是要跟我比吗、啊？怎么不跟了？我脑子又没有什么问题。这幅画不过也就是一百来万，傻子才会花四百万买回去。傻子才花四百万买回去的。他妈的，你竟然敢耍我！故意抬高价钱是吧？我可没有，我就是很喜欢，但是我没有唐少钱多吧？好，好。小子，在圣经市，已经很久没有人敢耍我唐宗盛了。你给我等着！四百万，四百万两次，四百万三次，成交！恭喜唐少拿下明代仕女图。楚浩，你不过是喊了几声，他就白白出了几百万。你看他现在难受的跟吃苍蝇一样。哎，你怎么这么说唐少呢？唐少虽然脑子不灵活，但是人家有钱呢。王八蛋，你们两个敢让我丢脸，你给我走
早知道。小伙子，你得罪的可是唐中盛啊，他可是唐家的大少爷，出了名的睚眦必报。你惹上他，可不划算呐、啊。老先生，哎，就算我不耍他，我跟他还有一笔账要算。尚老师，你唐中盛凭着唐家，不断骚扰细雨，必须与家。细雨不答应，你就害得细雨家破人亡。这一世有我在，绝不会让你这个畜生伤害细雨。我要把你和整个唐家一起狠狠踩在脚下。接下来，这件宝贝是一尊青花瓷瓶，就是这个花瓶，我一定能拿下。接下来的这一件宝贝是一尊青花瓷瓶。这件瓷瓶是从民间的一位神秘藏友手中收过来的，品色完好，可惜瓶底是后来配的，不是当年原装的瓶底，不然的话，起拍价起码五百万以上。这件换底的青花瓷瓶，起拍价一百万，请出价。开什么玩笑？一个换过底的破烂瓶子。在座的可都是古玩界的鉴定大师，谁会买个破烂瓶子回家呀？啊、我出一百万。小伙子，这个青花瓷瓶虽然品相上挺完整的，但是换底这种事儿在收成界可是大忌呀、啊，几乎没什么收成价值，买回去就是亏钱。哦、你还是好好的考虑考虑吧，老先生。哎，我是觉得这个花瓶远不止于一百万的价值。哦如果要是能把他拿下，我相信他肯定能赚钱。嗯，穷鬼还想着捡漏呢。这瓶子虽然不值什么钱，但是我也就是不想让你买回去。就算我买回去当个单鱼，一百二十万，我出两百万。小伙子，我都跟你说了，这个东西还不如刚才那个古画呢。你呀、啊，就别再给他争了，买回去纯纯是破烂了。是啊，楚豪，你别上头，他刚刚只是没有反应过来，现在不要再骗他了，省得把自己的钱再搭进去了。<笑>小子，你真当我傻呀？还想让我当冤大头？不过老子就是钱多，别怪我没告诉你。哼<笑>，我出两百五十万，我出三百万，唐少，继续跟。唐少，跟啊？怎么不跟了？哈哈哈哈我花钱起码还买了个不错的东西，你小子就买了个破烂，还想耍我？哈，还是你自己买回去吧。<笑>三百万，还有人要跟的吗？三百万一次，三百万两次。三百万，三次，恭喜这位先生拿下换底青花瓷瓶。好，终于到手了。好啊，真是乡巴佬被破烂，绝了！楚<笑>浩，你太冲动了，你这不是主动往坑里跳吗？唐少，我还得感谢你，不跟我争这个花瓶。你小子是不是傻呀？这种拿回去当痰盂都不值的破烂罐子，花三百万买回去，亏死你！哎，臭小子，干什么？你当这里是什么地方？我告诉你啊，今天你要是拿不出三百万，就算卖血卖身，也得把钱给我付了。楚先生，我们这个拍品已经出售，不能反悔的。我不是要反悔，我是要现在就放手。请刷卡成功，先生，这件瓶子是您的了。唐仲盛，把你的狗眼给我睁大，好好看看
。这小子气疯了，本来想坑我，花了三百万买了个破烂，现在破罐子破摔了。<笑>楚浩，你疯了？这可是三百万，你就这么摔没了？谁摔没了？你看。平底重新算过，居然是为了唱这个东西。小伙子，你手上拿的这块金牌，能让我看一眼吗？夏老，您看便好了。这、这、这可是免死金牌呀、啊！免死金牌，就是古代皇帝赐给立下不世之功臣子的那种。没错，而且这块金牌。更了不得呀！你看它上面的文字：“风狼巨婿冠军侯。”这是当年汉武帝为了纪念冠军侯霍去病，为霍家后人赐给的那块金牌呀！什么？怎么可能？多少钱？谈钱，简直就是对这。宝贝的侮辱啊！它意义非凡，价值没法估量。要说价值连城，可一点都不为过呀。如果硬要我说的话，至少价值在一个亿以上。一个亿！妈的，让这小子捡了个大漏！我出一亿一千万卖给我吧。我出一亿三千万，这块免死金牌我要了。哎，小伙子，我愿意出一亿五千万，你能否把这块免死金牌卖给老夫？我出两个亿，这个价格我可吃不消了。夏老，这样，你我有缘，我就一亿五千万卖给你。不过我有个条件，这个文物。千万不能流入他海外！你放心，老夫向你保证，绝对将其好好收藏啊！另外，这一亿五千万，我必须要现在到账，不知道夏老方便不方便？没问题，今天就可以到账。现在给我去银行。好、哦，你这是神了！就这么一会儿工作，你就成亿万富翁了。心雨，这只是我赚钱的起步资金，你等着看吧。夏老，哎、我们走吧。好，走走走。唐大少，谢谢你配合我买下这个根本不值钱的古画，要不然我想买下这个花瓶，恐怕没那么容易。谢谢你，唐少。有的人还嘲笑别人眼光差，其实自己才是那个最丢人现眼的。走吧。心雨，你们两个贱人，我一定要让你们知道得罪我唐家的后果。楚小友，深藏不露啊，还真让你从我们这些老家伙眼皮子底下捡这么大的一个漏啊！夏老，您谦虚了，我只不过是走运罢了。这个免死金牌以后的价格高的会更吓人。夏老，您才是大赢家。哎呀，感谢楚小友，肯割爱，钱已经进到这张黑卡里面了，我就先走了，以后用得上老夫，请吩咐。哈哈哈哈哈。季雨，你认识股票方面的人吗？我想开一个联安账户。我认识建工银行的行长，你要炒股吗？不，炒股太慢了，我要炒期货。你这种垃圾，你知道在股市一个月赚一百万是什么概念？我没有玩过股票，不过赚一百万，一天就够了。楚浩，你吹牛，能不能打个草稿啊？像你这种啊，连彩礼钱都凑不起废物，还想学别人来炒股赚钱，还一天一百万，你赶紧滚蛋吧！像你这种目光短浅的女人，当然觉得这个钱多了。齐少要是不信的话，今天我们比上一比。齐少，他一个呀，连股都没炒过的穷逼呀、啊，竟
绝对不是您的对手。您今天呀，就让他见识见识这种底层穷逼和您的差距。哼，没炒过股也敢和我比啊？既然要比炒股，那自然要加点彩头了。这样，一个人选一只股，谁的股票涨幅大，谁就赢。输的人给对方一千万，敢不敢？有何不敢？不过一千万太少了。我再加一点，两千万，齐少敢吗？两千万，你这穷逼哪来那么多钱？两千万，我当然要。你这什么话？你那么丑啊？你随便掏出来一张卡，就说里边有两千万吗？至尊黑卡，这可是现金存，超过一个亿才能有的。什么？一个亿？说好了，你哪来的那么多钱？我有必要告诉你吗？徐少，现在可以比。既然你着急给我送钱，那我自然欢迎了。开始吧。等一下，别着急，我怕有些人。先把这个对赌协议签，我们再开始。楚浩，你没有炒过股，你不知道，我还是了解一些的。齐家当初就是靠炒股发的家，你真的有病！西雨，炒股来，我当然有办法。敢跟我圣经小赌神比炒股，那你这两千万我就笑纳啦！齐<笑>少，少废话，我们开始吧。这小子哪儿来的呀？敢跟齐少比股票，真是初生牛犊不怕虎啊！齐少可是靠股票发家的，我求他带我玩，人家都看不上我呢。谁说不是呢？上个月齐少就在股市赚了一百多万，全国可没有人能比齐少更会炒股。齐少啊，还真厉害！今天呀，我就等着你带我赚大钱了。我厉不厉害？昨天晚上不就知道了吗？今天啊，就跟着我买新疆海盐。齐宇，你要买一个，哎，我没买。齐宇，你今天要想的这只股票，必输不赢。我会输，那不知道楚大股神会选哪只股票和我比呀、啊？上一世，今天我记得，华海科技先是跌到接近停盘，然后瞬间涨停。好，就选这只股票。我选华海科技。华海科技，一个业务都要跌到谷底的股票，马上就要被强制退市了。全想买它，你是想笑死我吗？这小子果然没炒过股，选这种垃圾股票，怎么跟齐少的滨江海业比呀、啊？楚、啊、浩，这只股票听着不太行啊，要不要换一个？这种股票怎么可能会涨啊？齐宇，你放心，娘手里还有钱，今天就跟我一块买这只股票。你小子是疯了吗？自己送钱就算了，还坑自己的女儿。美女，听他的，跟他一起买。等你的钱亏光了，我好包养你啊。<笑><笑>我们买什么跟你有什么关系？楚浩，我给你的。我这里还有二十万的私房钱，就跟着你一起买华海科技。账、啊啊啊、户已经准备好了，西雨，你放心。今天我们一定赢！涨了，比江海也涨了。看见了吗，废物？这个就是实力。哎，你们快看，这小子买的华海科技，<笑>这才没大一会儿，这跌了三个点了。这再过一会儿，怕不是要强制退市了吧？舒浩，这只股票真的能涨吗？要不趁着还没有买进。换一只吧。放心，就是现在。全仓，真是不知死活呀！都什么时候了，还敢买这垃圾股票？你这个废物啊，真是破罐子破摔了。要不你认个输，让你的女人陪我玩上一晚上，说不定我可以考虑给你几万块钱花花。怎么样？时间还没有到。
不知道你在嚣张什么。有这功夫，你倒是好好想想，输给我这么多钱，你爸会不会把你打个半死？你打，好小子，真是不到黄河不死仙是吗？好，那我就我要看看你这个逼能装到什么时候啊！爹。啊！这怎么回事？这是刚才买的，全部都跌了，这一泻千里，你止不住了呀！我说了，滨江海业今天赢不了了。小子，你嚣张个什么劲儿？最起码老子现在没有亏，倒是你选的华海科技，我看今天就得认识。我说他涨。他就一定会涨，找我爹！华海科技涨疯了！啊，华海科技这种垃圾股也能涨？这股票都要跌到底了，马上就得退市，这怎么可能呢？又跌了，又跌了，这一泻千里，止不住了呀！李小海，别停了！完了，怎么样，徐少？我说过，你买的这只股票一定输。现在信任我了吧？楚浩，就这一会儿，我那二十万就赚了两万块，你太厉害了吧？怎么可能？我怎么可能会想我呢？齐少，谢谢你的两千万。齐少，我可是听了你的话，把我的全副家当都放进去了呀！这我的钱可怎么办呀？什么怎么办？少来烦老子！老子还说我两千万，败家娘。楚先生，你的需求我了解了。你打算投资国际期货原油？那我再问一下，楚先生打算投入多少资金？这张卡里有一亿七千万，全仓买，加二十倍杠杆。楚先生，您确定买出这么多，而且还加上二十倍杠杆？怎么，不可以？楚浩。期货我还是了解的，亏起来是分分钟的事，你别太冲动啊！放心，我有把握。魏行长，我这单你能接吗？不是不可以，不过楚先生，您必须把您的一亿七千万全部划入到我们的监管账户，在操作没有完成之前，不可以取出。没有问题，不过我有一个条件，您必须严格按照我说的来操作账户。楚先生，请假。今天下午三点的时候，全仓买入国际原油，加二十倍杠杆。明天上午十点二十分的时候，必须要全。楚先生，这是什么买法？只管时间，不参考到时候的价格吗？您就是按照我说的来操作账户就好。好的，楚先生，您放心。我会按你说的严格操作。该死的楚浩，究竟怎么什么狗屎运？妈，你别说了，吸收这会儿正烦着呢。喂？什么？哎，好好好好好，那恭喜老爸了哈。哎，齐少怎么啦？我吧，被提任到了卧龙集团市场部当部长了。今天啊，更是被指认到了盛京的云顶天宫楼盘做总负责人。我的天哪，云顶天宫那可是盛京最顶级的房产项目呀！我看呀，这卧龙集团的继承人呀，非你们齐家莫属了。恭喜齐少。姐，不好了，我刚得到消息。楚浩那个小子今天在建工银行花了一大笔钱投资原油，他哪来这么多钱啊
？什么？私放阿蛋，拿着老孙的钱还想找缘由，简直是找死！不过缘由今天下午三点的时候已经暴跌到了谷底，再多的钱也只是强制平仓。那家伙的钱啊，估计全部亏光了，说不定还欠了一大屁股外债呢。那种废物啊，哪有报复的命呀？活该他亏死呀！而且那种垃圾，怎么能和我们一起上比呢？卧龙集团创始人吴总，西夏吴子，这次提任我爸，看来是想把卧龙集团交到我们齐家手里。俺靠这个废物，敢让老子吃亏，别让老子再遇见。你呀、啊，吉少，好在我们家时时看上你这人中之龙。我看啊，你们现在是不是该考虑成家了？啊，呃，是啊，你家的房子啊，确实有点小。这样，明天带你们去云顶天宫，换一套大点的房子。云顶天宫？哎呀妈，那可是圣经最顶级的楼盘，最低的一套也要三百万起步。姐夫，你可太厉害了！姐夫，你能不能也送我一套啊？这是小问题啊，没问题。我听，齐少，你真是太大气了。诗诗，我今晚好好做一桌饭菜。齐少，今晚你回家吃饭。诗诗，今晚好好陪陪齐少。嗯这云顶天宫就是圣经最高档的楼盘，卧龙山上的别墅更是极品豪宅。哟，你这废物怎么在这儿啊？李诗诗，怎么，你害得齐少输了两千多万，一个晚上就赔好了？你懂屁啊！齐少现在呀，可不比之前了。齐少他爸呀，现在可是卧龙集团的接班人，更是呀这云顶天空的总负责人。齐少今天过来呢，就是给我买大房子的。像你这种穷酸的垃圾，配合齐少？小子，拿了老子的钱，还敢让我再遇到你？好，好，好，小子，这儿可不是你这种穷逼能来得起的。这儿的房子你压根就不去，赶紧给我滚！怎么，我怎么就买不起？这云顶天宫有多贵啊？楚浩，你个穷酸货，知道这一套房子多少钱吗？这最便宜的一套房子，最起码也有四万。你要是能买得起，我就跪下给你舔鞋。才四百万而已，太便宜。我今天来就是来买别墅。这大白天的，你这个废物在这做什么白日梦？还买别墅，真是丢人现眼！还好我们家诗诗离开你了，不然的话呀、啊，这辈子都别想住云顶天宫的别墅。有些人啊，就是天生木取的垃圾，只不过昨天走了狗屎运，赚了几个小钱。就敢不知死活的拿去炒原油，今天呀，怕是输的连内裤都不剩了吧？还敢说在这儿买别墅，真是笑死！看见你就心烦，赶紧给我滚蛋，否则别怪我姐夫叫人把你给扔出去。你们在吵什么呢？哟，爸，您怎么来了？这个废物在这儿闹事，怎么赶都赶不走，我正准备叫保安呢。金总啊，您可来了。这废物就是个穷鬼，还非要说在这云顶天宫里面买别墅，他根本就没有钱嘛！你要在我这里买别墅？对，你们这里最贵的别墅多少钱？我们云顶天宫是圣经最高档的地产项目，我们最贵的别墅自然就是卧龙山顶的一号别墅——谪仙宫，价值。六千七百万，这谪仙宫以后十几年可都一直是圣经最贵的豪宅，没有十个亿
，根本别想买到。没想到现在才要六千七百万，现在买下，以后简直是暴利啊！好，我买。老魏，咱们这么多年的交情啊，那笔贷款你帮我催一催啊！我龙地产再拿不到贷款，资金链就断了。老胡啊，不是着我不给你帮这个忙，最近啊，我行的资金呢、啊、也确实太紧张了，我这是更加危机啊！再有三天，再拿不到钱，我这资金链就断了，帮帮忙嘛！老胡，你先等等，我这都是命关天了，你还在忙什么呢？你不知道啊。昨天来了个年轻人，在我这儿投了一个多亿，要买国际原油期货，还加了二十倍杠杆。二十倍的杠杆，再有钱也不能这样胡搞吧？是啊，我怎么说他都不听。你看这原油价格跌的，一塌糊涂，恐怕这钱呀、啊、血本无归了。还让我今天十点二十分不管价格全部抛出，这马上到点了。这简直就是胡闹嘛！哪有这样炒期货的？国际新闻紧急播报：今日上午十点十五分，中东第二大油田突发火灾，损失严重，暂停对外原油供给业务，具体开放时间还未确定。我的天哪！国际原油价格涨疯了，二十倍的杠杆，这这得赚多少钱呢？最少三十亿。老胡，你不是要借钱吗？如果这个年轻人愿意借给你，胡万龙地产就有救了。今天我去找他，齐总，你可千万别被他骗了。他这种人怎么可能买得起卧龙山上的别墅啊？黑客，先生，哎，这边请。这是一鹤别墅，这件工作介绍，你看一下。不用看了，直接刷卡，全款。好的，把套手机拿来。爸，你别被他给骗了，他那张卡里根本就没有钱。您又是个黑客，不用演子了，可以直接签合同，稍后刷卡就行。余额不足，先生，你这卡里钱不够啊。我搞忘了，现在是十点一十分，到十点二十分的时候，我的钱就会自动打到这。齐总啊，你可千万别听这个废物在那装，他那卡上的钱呀，全部都亏光了，一分钱都没有啊！我就说嘛，他们一家人都是要饭的，怎么可能买得起别墅？这合同也签了，违约了就要赔钱，没钱了就让他去坐牢。十分钟而已，你放心。十分钟之后，全款。好，我就等你十分钟。现在是十点二十一分，你的钱应该差不多了，再刷一下吧。我不足。西总，我都说了吧，这家伙呀，就是个穷鬼。您还不信？这应该啊，按照我的操作规划，这卡里最少有二十个亿。哈哈哈哈我都说您被他给骗了吧？还吹牛逼呢，还二十多个亿呢！你这种垃圾都能有二十多个亿的话，老子就是花火首富。<笑>垃圾东西，看你怎么装。您稍等一下，我打个电话。混蛋！你个臭要饭！竟敢耍我！耽搁老子多长时间？来人，把这我扣下！违约金一千五百万，你要是少一个字儿，看我不弄死你！没有东西啊？老子的钱可不是这么好拿的，把这个废物腿打折，给那女人打电话。带钱熟人，你还打你妈的电话？你今天敢在这装逼被我们待着了？你还想给谁打电话啊？喂，傅先生，听到了吗？我倒要看看你这个废物还想让谁来救你。傅先生，您的三十五亿资金已到账。楚、啊、浩，你还挺会演呀，找了演员过来给你配合呀。哦、别废话了，快把这垃圾给我扔出去！
共计三十五亿七千万，全部打入你卡。辛苦了，喂，孙先生，我来介绍一下，这位古天赐，卧龙地产创始人兼董事长，我的老朋友了。先生，你好。哎，董事长，你们二位是不是搞错了？这家伙就是个臭要饭的，他怎么可能有那么多钱呢？闭嘴！古先生是我行最尊贵的客户。你算什么东西？也敢辱骂楚先生？还赶紧倒车！什么？他真的有三十多亿？碰巧运气好吧？胡董，你们公司有这种态度的员工，看来你们卧龙地产卖不出去房，也不稀奇。混账东西！父子两个，公司开除了，赶紧滚蛋！我会让盛京的所有房地产行业捧杀你们！楚先生，实在抱歉，刚才是我有眼不识抬手。那个，我刚才跟你开玩笑的嘛，你看看，你不是喜欢这种人吗？我马上让给你。楚浩，我就知道你能赚大钱，之前呀、啊、都是我在考验你呢。知道呀，你还爱我。结婚吧，我保证了，我一分钱彩礼都不要。滚滚开！现在让我觉得你很恶心，一万个你都比不上西雨的一根手指头。爸，一块给九九九了，爸，滚！老子被你的混账东西给害惨了。舒先生，我已经惩罚孽子了，求你给董事长说说情，放过我吧。胡董啊，赶紧赶出去吧。好。保安，还愣着干什么？反正你个混蛋，给我扔出去。董事长，你放我吧！董事长，董事长，楚兄弟，你要救救我们公司啊！你的公司怎么了？云顶天宫的别墅是我重金打造的别墅，按照等级分布在卧龙山上。山顶的一座十号别墅是顶级别墅，因为价格太贵，一栋都没卖出去。我还以为是什么事情呢。这样吧，一到十号别墅我全要了。限购吗、啊？没有没有，楚兄弟真的是豪爽啊！陆先生，你买那么多干嘛？那些别墅都是远高于市场价格的，是不是？没有多少啊。魏行长，我觉得胡董这些别墅都是精品，我觉得以后的价格远不止，我是不会亏的。胡董，刷卡吧。楚兄弟，你这次帮我解决了这次危机，我胡天赐一定为你马首是瞻。飞兄弟，这一号别墅叫整仙宫，是我花费全部心血打造的顶级别墅。我敢保证，整个圣京都没有一个比这更好的别墅了。要不是缺乏资金呢、啊，我也不会卖这个整仙宫啊。楚先生，您这次一共花费一亿八千万，您卡上还剩接近三十三亿。楚先生，您看能不能在我行存点？呃，帮我解决一下存款问题。魏行长，这次多亏你，严格按照我说的去操作，不然我还不可能赚这么多。不过这笔钱我还有别的用处。这样子，我在你这儿存三个亿，你看这样子可以吗？够了，够了。感谢楚先生。哎，老魏，你急着干嘛去啊？我去买点棵发财树，给楚先生的折仙宫送去。哈哈。这个老魏还挺会来事儿的。好了，我也要去这卧龙山顶上去看看，看看这胡董全部心血打造的这仙宫的样子。飞兄弟，您慢走。楚兄弟的门禁卡忘拿了，我得给他送过去啊。楚浩，你怎么在这儿？我过来买房子。姐，这就是你说的那个楚浩呀？看起来也不怎么样呀。堂妹
，你好歹也是我们叶家的人，怎么看人的眼光这么差？这家伙一副穷酸样，还说自己来买云顶天宫的房子。你知道这里随便一套房子有多贵吗？没多贵吧，一般般吧。我刚买了山顶的十套别墅。哼，你要笑死我是吗？啊，堂妹，这就是你找的男朋友？吹牛都不知道打草稿。丢人现眼！云顶天宫的别墅，我都是勉强才买了一套最便宜。你居然说买了十套最贵的山顶别墅，开什么玩笑？楚浩，你别乱说话。我们山上面的别墅可都是天价，更何况山顶上面的那十套顶级别墅，价格不仅贵到离谱，而且没有一定地位，有钱也买不到的。我听说昨晚国际原油暴跌。你的钱都赔光了吧？没关系，我这里还有二十万私房钱，都给你。我相信啊，你肯定能东山再起的。别气馁，看看你这穷酸的样子，还在我老公面前装逼，我可不是叶希雨那种傻子，会被你这种家伙骗到。你，我没有骗人，我真的买了。你们云顶天宫是怎么管理的？怎么让这样的穷鬼都混进来了？我是看你们这里足够高端，才和我老公在你们这里买了房子。这种穷鬼都能混进来，真是让人恶心！赶紧把他给我赶出去！对不起，叶小姐，康大少，您二位快请进，我这就把他轰走。去去去，赶紧滚！这里可不是你该来的地方。他能进去，我为什么不能进去？叶小姐他们购买了我们卧龙山的第二十二号别墅，是我们最尊贵的业主。你算什么东西也想进？我也是这里的业主。我买了山顶一号别墅，折仙宫，为什么不能进？哼，就你这样子还买了折仙宫，少在这里跟我吹牛，赶紧滚！算了，我们先进去吧。今天就是佳佳邀请你们来参加我所买的别墅，别被这种垃圾坏了心情。走。你是故意来找茬的是吧？说了你不能进，你再不滚，我就叫人把你给打出去。皓月，你们进去吧，就在这儿陪着。姐，这种满口胡话的穷鬼，你陪着他干嘛呀？跟我走，别跟这家伙在这丢人。西雨，你放心，你就跟你妹妹先进去吧，我马上进来找你。胡董，我在卧龙山门口这里，你们的保安不相信我是业主，不让我进去。好，我等你。你少在这儿给我装了，就你还能认识胡董？赶紧滚！楚先生，董事长好，您今天怎么有空过来了？我这儿刚好遇到一个不长眼的东西，还好我高度警戒，把他拦下来，正准备赶走呢。小子，你看什么看？这位就是我们卧龙地产的董事长胡董，识相点儿就赶紧滚蛋！老子闭嘴！不长眼的东西！胡董，你打我干什么呀？这小子就是个骗子呀！打的就是你！我看清楚，这位楚先生刚刚买下了卧龙山山顶的十套别墅，现在是者仙宫的主人，更是我的恩人。你敢得罪楚先生？这怎么可能，楚先生？对不起，我错了，你饶了我吧。狗眼看人低的东西，我的公司不需要你这样的人，你被开除了，赶紧给我滚！楚兄弟，实在不好意思啊，你拿好。小事，我先进去了。堂姐。堂姐夫这新买的房子可真大呀！我们家少华可是在建工银行当经理的，深得魏行长的信任，这才能买下这卧龙山下的二十二号别墅。今天就是专门带你们来长长见识的，毕竟啊，这可是你们家唯一一次能进这卧龙山别墅的机会了。楚浩，你这家伙怎么混进来？我是山顶一号别墅折仙宫的业主，我怎么就不能进来？折仙宫，你知道这一号别墅有多贵吗？一年的护养费就得花个大几百万
，就算是圣经式的顶级富豪，也是买得起，但养不起，更别说你这种穷屌丝了。你能买得起？我今天就从这卧龙山上跳下去。哟，叶希雨，今天是我们家少华给你们机会。让你们有幸能进这卧龙山别墅参观，你们家买不起，我也知道，你心里羡慕的很，可也没必要找这样一个穷酸货来演戏吧？姐，这就是你看上的男人，满嘴大话，真是丢死人了。皓月是吧？我没有瞎说，如果不信，你们可以跟我一起上山顶上去。今天已经够丢人了，你这个穷鬼还要在这里装逼，姐，你该不是被这个穷鬼给骗了吧？皓月，不许你这么说你姐夫。哎，你们别吵了。既然叶希雨的这位男朋友说了他买了一号别墅谪仙宫，那我们正好去看看，不然我们哪有机会参观这谪仙宫啊？哈哈哈当然，走吧，希雨，走吧。真是丢死人了，还有硬装！这山顶的顶级别墅区没有门禁，根本进不去。一会儿要是被保安给撵下山了，那可真就丢死人了。这这不愧是圣经最顶级的别墅啊！这几个保安看上去可都是练家子，根本别想蒙混过关。这就是谪仙宫，真不愧是京都第一别墅。这种招也太豪华了吧！老公，你那二十二号别墅已经够豪华了，可跟这谪仙宫一比，简直一个天上一个地下，完全比不了啊！是啊，妈的，这哪里是别墅啊？简直就是一座仙宫啊！到底什么样的大人物才能住得了这种地方啊？楚浩，要不还是算了吧，这几个保安。看着不太好惹、啊，哎，怎么能算了？堂妹，你找的这个男朋友不是说他是谪仙宫的业主吗？带我们进去还不是小事一桩，为啥不进去了呢？佳<笑>佳，你也不能把别人往绝路上逼啊！你现在就给我跪下来磕头，为你刚才哄骗我们道歉。这事儿咱们就到此为止。要不然一会儿你被那几个保安打山打残了，可别说是我们逼你的啊！你要是不信，我们可以打个赌，我如果进不去，我就给你磕头道歉；如果我进去了，你就得给我磕头道歉。怎么样？好，有人上赶着磕头道歉，我有什么不敢的？就你这废物，还能买得起这谪仙宫顶级别墅？你要是真能进去，我当场给你磕头道歉！走吧，去看看我的房子。走，我们去看这两个废物是怎么丢人的。这里是卧龙山一号别墅谪仙宫，进去参观，请你们赶快离开。这废物东西，听见了吧？你别想借着要买别墅参观的理由混进去。还是赶紧给我跪下来道歉吧！井底之蛙，不要用你浅薄的认知去揣测。这是谪仙宫专属业主卡，欢迎回家。这这假的吧？这怎么可能？叶佳佳，康少华，你俩还有什么话要说？谁知道你这家伙从哪搞的文件卡？肯定是个假卡，能骗得了保安，也进不了别墅大门，证明不了你买了谪仙宫。既然你们这么不信，卡给你们，你们去试试能不能看到。好，还硬装是什么？我可不会被你唬住。魏行长，您怎么在这里啊？你是哪一位？楚先生，几棵发财树都已经放在风水位置上了，还剩这几盆花，一会儿放到阳台上去。魏行长，您太客气了，谢谢您。魏行长
我我是那个建设路支行的经理康少华呀，你您还记得我吗？哦，有印象，有印象。没想到魏行长您还记得我呀？我会记住你的，以后好好干。谢谢行长，哎呀，以后一定加油干。叔浩，这房子真是你买的呀？对啊，下面那九套也是我的，你们两个。现在还有什么话要说？要给我跪下道歉了？我呸！你还想让我们两个给你跪下道歉？你别以为我没看出来，这房子肯定是魏行长的。你就是魏行长找来搬花盆的搬运工。魏行长，这家伙呀，拿着房子装不好，还说是他买下来的。您快叫人呐，把他抓起来！小子，敢在我们行长面前冒充业主，还好被我拆穿了。你马上跪下来给魏行长道歉，否则我现在就叫人把你抓起来。就是魏行长，多亏了我们家少华呀，否则您的豪宅就变成了这种穷酸货吹牛的私本了。许先生，这小子不是你朋友吗？我可从来没有说过这两个人是我的朋友。刚才他跟我打赌，说如果我要是这折仙宫的业主，他就给我跪下道歉。所以，我把他带过来。你叫康少华是吧？我记住你了。先生是我们建工银行最最尊贵的客户，你敢得罪楚先生，马上给楚先生下跪道歉，否则我让你吃不了兜着走。楚，不，楚少，楚少，那个是我的错。我狗眼看人低，您您就放过我这一次吧。啊，对了，这是您的卡，您拿好。你这种欺软怕硬的人，我给你教训，是记不住。给我滚！明天就把你的东西收拾好，给我滚出建工银行。好，楚先生，我先告辞了。楚浩，那房子到底是怎么回事啊？那个说来话长，其实国际原油。西雨，前面那座大桥我怎么没有见过？你傻了吧？这是圣经大桥，你都不认识啊？圣经大桥？圣经大桥？上辈子那个坍塌的大桥？六月十九日。上午十点二十七分，哇，快停车，桥上塌了。新宇，快停下！你干什么呀？这吓死我呀！快停下，前面桥不能过。对不起，我们不是故意拦您车的。年轻人，你拦我车的事呢？我晚点再给你算。现在马路我让开，我要去桥对面谈笔重要的生意。你要是耽误我的正事儿，赵金龙绝不饶你。赵社长，不好意思，我我我真的不是故意的。楚浩，快把车挪开！少他妈废话，滚开！金龙商会会长赵金龙，赵会长。这圣经大桥马上就要坍塌，你上去就是死路一条。圣经大桥要坍塌了？圣经大桥可是百年大桥，是我们圣经的骄傲。专家说了，这桥最少还能再用一百年。我看你是故意在这耽误我们的时间，在这装疯卖傻呢，是吧？小子，你别不知道天高地厚，信口开河。你以为自己是预言家呀？看来赵会长是不相信我说的话。我不仅知道这圣经大桥马上要坍塌，我还知道赵会长您的肠胃不好。与其浪费时间去谈生意，不如好好回去检查身体，可别有钱没命花。叔，你瞎说什么呢？我可是圣经的土皇帝，你要是得罪了他，你有十条命都不够为难。我道歉了。季雨，没事，我是为了他。赵会长，我劝你还是掉头赶紧回去，好好检查自己身体。好好检查肠胃，容易猝死。放肆！我赵门人原本这两年安心做生意，你真把我们金融商会
，当吃素的呢，敢诅咒我死！哎，把这小子的腿给我打断！不不不，不要！赵社长，我们有话好好说，不要动手。有话好好说。你男朋友是在跟我好好说话吗？不会呀、啊，这怎么可能？小兄弟，这这到底是怎么回事啊？赵会长，你现在相信我说的话？如果你相信我说的话，现在就立刻调头，回去好好检查身体。继玉，我们走。喂，今天要不是这个小兄弟啊，我现在都已经在桥上，恐怕呀，现在早就没命了。会长，这还是对面吗？去个屁！告诉你吧，今天的会议取消，现在马上带我去医院检查一下。是。还好赵先生通情达理，他用公事出的维生素来去女生。对了，你怎么知道乔要查的呀？我不是神剧啊。懒得理你，不过也是做了很多人。你现在附近转转，你看到了。皓月这个地方，去 KTV 干嘛？几个专家怎么说呀？会长，查出来了，是个隐藏很深的肿瘤，找了省内最有名气的三个专家，交叉会诊开刀，还好发现及时，还能治疗。专家说，再拖一段时间，你可能就，就真的没命了。什么？让这个小子说出你的死，还真是个高人呐、啊！会长，您是敌人自有天相，别废话了！喂，我安排所有人出去找我的恩人，要是想抄，是。赵长啊，您要找的人叫楚浩是吧？行，我这就放我下去，三天之内一定给你找到他。删掉照片。你知道这样人真的发出去了，我就不会跟人家生病了。
，再也不用再去当那个小职员了。我可以保养你。你混蛋！你的条件我不可能答应你的。如果你今天不申报聘的话，你就报警，只能鱼死网破。怎么鱼死网破？叶浩宇，你不会以为我就这样放你走了吧？没有发生，好吓人！现在才发现，晚了。你卑鄙！我卑鄙，我使乐怎么样？待会儿。我就能拍下来你，一件一件脱掉衣服，请我干你的骚样。你这辈子，我受不了了。你不要，我别错。今天，我就让你知道。当女人的快乐啊！不要不要碰我！哎呀，别碰我！哇哇！你敢踢我？你不碰，你就你这样吗？妈，装什么清纯呢？老子今天就是要干你，谁来了也没有用。我就让你尝尝老子下面这根枪的威力！你，我太好了，救命啊！救命啊！救命啊！我告诉你，那整个 KTV 都是老子的地盘儿。我、啊、好像也是特制的，你今天就去敲破喉咙，也不会有人来救你了。马渡王八蛋，敢阻挡老子办事儿！来。谢谢他。哪儿来的狗东西，敢让老子办事儿？就是你这个不长眼的东西，欺负好热的！你一脸穷酸样，还想学别人英雄救美？哼，我欺负他又怎么样？啊？哦，我知道了，你不就是想讹点钱吗？来，大爷，我给你钱，拿着这些钱，给我滚蛋！别当我玩的贱女人！我管你是谁，我告诉你，你现在立刻马上给皓月下一道歉，今天死定！什么？你让我死定了？你也不看看这是谁的地盘？切，老子，识相的就赶紧给我拿钱，滚蛋！否则，我今天让你躺着出去！王八蛋，把手给老子放开！我告诉你，我可是跟着金融商会招回大婚的，动了我的手，我饶不了你！呀，我动！我告诉你，不按照我说的去做，就算是赵金龙来了，他也保不住你。今天我就让你知道老子的厉害！来人啊！怎么了，金没事，有我在。看样子你是不打算按照我说的去做。小子，我看你不仅是个穷逼，脑子也有问题了，看不出来现在的情况了。这是老子的地盘，今天我就给你放放血。住手！怎么着？你怎么来了？周兄弟，感谢把你救了。赵亮，他就是个穷屌丝啊！哎呀，哎呀，瞎了点狗眼！这是我的重要恩人，敢对我楚兄弟不敬，是不是想死啊？什么？他他就是你要找的楚楚浩。哎呀，楚浩！哎呀，浩哥，我特别好言，都是小毒液，不吃泰山，我该死，我该死！哎，你是饶了我吧，我我以后再也不敢了。手机。啊，对对对，手机，手机，手机，没事。
赵兴龙两次，这大恩大德，赵，莫此难忘。赵会长，不用客气，刚好我正有事情要找赵会长帮忙。包在我身上，这样，我做东，宴请楚兄弟，咱们边吃边聊。<笑>楚兄弟啊，实不相瞒，今天我请你吃饭呢，是有要事相求。让我猜一下，赵会长，你肯定不缺钱，<笑>我想。你应该是着急如何把自己的资产变白吧？楚兄弟果然是料事如神呐、啊！只要赵会长你相信我，我可以帮你把这件事情给解决掉。多谢楚兄弟。对了，今天我还请了一个人，他对你非常好奇，非要说今天来见见你。等一会儿，如果你要和他话不投机，切勿和他交恶。这么说，是上面的。他叫徐聪，是圣经一把手的公子。原来是他。好，我知道了。有意思。<笑>行。赵会长，这个就是你说的那什么楚浩？徐公子，这个人就是楚浩，他可是救了我老赵两次的神人呐、啊！早就听说过徐公子的大名。今日一见，果然名不虚传。打住打住，这种客的话听太多，早听腻了。赵会长，我昨天找人调查了一下，这家伙狗屁不是，就是个江湖骗。赵会长，这小子运气好，阴差阳错的救了你两次命，你可得擦亮眼呐！还有你小子，别在我这装神弄鬼，我不吃这套。你现在可以滚。别再让我看见你，徐公子，楚兄弟不是你想象的那种人。兄弟，咱们先坐啊，边吃边聊。你们二位啊，也好好认识认识。他也非让我认识。不吃了，今天听闻徐公子要来，本来是想给徐公子免去一次灾祸，没想到他不欢迎，那我就想。你敢诅咒我？我不敢咒，我只是陈述事实而已。你敢跟我作对，真是自不量力啊！徐公子，楚兄弟是真有本事啊！你先听他把话说完，你又吃不了亏，是不是？行，我倒要听听你这小子是怎么给我免去灾祸的。你要是敢胡言乱语，你信不信我让你突破圣经？徐公子，你先请坐。徐公子，昨天你是不是从法国进口了一批顶级红酒？这你是怎么知道？上有事，这徐聪就是搞来了一批高级红酒，结果全是假酒，喝死了好几个富商，甚至还有省里的公子，害得自己锒铛入狱。他爸更是被他拖累，丢了乌纱帽。我若是救了他，徐家的力量还是能帮助我很多的。你这骗子，功课做得还挺足啊，还知道调查我。我实话跟你说了吧，我就是做酒水生意。这种顶级红酒，别说一批，一百批，我都能整得到。徐公子，你这批红酒一共五千瓶，全是从法国罗曼尼酒庄出品的顶级红酒，细致五万，价值五千万。这你又是怎么知道？徐公子，您别激动，下去下去，老赵。你不懂，这一批酒从那刚醒，除了我爸和老爷，其他没人知道。我准备让这一批一鸣惊人，到时候我人脉和资产都会暴增。<笑>徐公子，这批顶级红酒要是出手的话，确实会一鸣惊人，只不过是骂你。这批酒是假酒，会喝死人的。你胡说八道什么？老子为了这批货，可是压上了全部身家。你说这批红酒是假酒，你今天得说出来个理由，要不然今天可别怪我不给你赵会长面子。徐公子，这批顶级红酒到手之后，你是不是还没有找人验？我跟这家顶级酒庄经常合，非常信任，何必再验？徐公子，你要是舍不得这验酒钱，我可以的。你可以找人去验这批红酒，到时候你就知道我说的是真话
还是酒吧。好，你嘴硬是吧？小王，拿三瓶送去检验。坤哥，三瓶没必要吧？你别听这个骗子瞎说。傻废物！我徐聪像是差的三瓶酒的样，等结果出来了，我所有损失全让这小子承担。<笑>聪哥，完蛋了！三瓶都是假酒，全是工业酒精兑购的，毒害物质严重超标。这群家伙是在耍我们呢，酒真会喝死人啊！这怎么可能？我得，我得得防他。对不起，您拨打的电话已。操！楚兄弟，这这件事您是怎么知道的呀？这不重要，重要的是你和许家避免了一次灾祸。许公子，你说是吗？嗯、徐公子，呀，去去去！你这是干什么呀？太谢谢您了，我我刚才对你是很失礼，我跟您道歉。要不是楚先生您，我们徐家这次就完了，我也就彻底完了。这么严重吗？老赵，你,你不知道，这啤酒我已经在圈里宣传好长时间了，省里好几个公司哥都预定过了。要不是楚先生，这啤酒一旦出手，后果不堪设想。楚先生，你是我徐家的救命恩人，以后我徐聪。就是你小弟，你要有什么事需要帮忙，我绝不推辞。感谢徐公子看得起我。来来来，边吃边聊啊！楚兄弟啊，是帮我们来赚钱的。<笑>来来来，坐坐坐坐坐。楚哥，不知道我准备怎么让我们赚钱了？游戏，互联网。老这几个行业差别有点太大了吧？咱们先做哪个呀？成年人不做选择题，我都要。这几个行业在未来都是赚大钱的，我们一个都不能放过。先从游戏开始。游戏？这玩意儿能赚钱吗？当然可以，它比印钞就有钱。韩国的一款网游《传奇》进入，迅速占领了全国百分之七十以上的市场，更是让那位陈老板成了全国首富。算一下时间，应该就是这几天的事。哎，五哥说了能赚钱，那就是能赚钱。来，干了，干杯！哎，楚哥。这儿就是韩国那个韩式公司，帮我们传奇代理的地方。不过楚哥，这游戏真挣钱。你看这不没人来呀、啊？你放心吧，走吧。楚浩，你怎么也在这儿？细雨，这位是？这位是我男朋友楚浩，这是我的上司程老板。原来细雨一直在程老板的公司里面上班。程老板，你好。对不起，我没有和人做什么事。我楚哥握手是给你面子，你这家伙拽什么拽？应该是这个家伙的助理吧？我和他说话，有你说话的份吗？问你，你信不信我？小聪，没关系。陈老板今天来这里，看来是为了代理传奇游戏的吧？你怎么知道？我也是为这事而来的。<笑>小子，说大话也不怕风大闪了舌头，撒泡尿照找这浑身的穷酸样，这浑身上下加起来，也没我这双鞋贵吧、啊？你们公司恐怕就你们两个人吧？就这，也敢来跟我竞争？你看你一天天教的都是什么垃圾？就这些人，只会拉低你的身价。跟我进去，今天拿下代理权要紧，等结束了呀
我给你介绍一个有钱的男朋友。楚豪，你千万别往心里去。陈老板是白手起家，他平时傲气的很，我们在公司都不敢招惹他的。今天这个项目是我跟了很久，所以我才会跟他来的。还不快点过来！你要误了事儿，你的奖金就别想要了。放心，西雨，我是不会为了这种人而生气的。你先进去吧。还敢进来跟我竞争，真是不知道天高地厚。没关系，他不会和我竞争。小子，我看你能装到什么时候。各位，我是韩氏公司的金经理，你们今天多想带一个传奇游戏，那就可以开始吧。愣着干啥呀？你的花园费啊，欢迎费，那是什么东西啊？我怎么不明白？真是一点规矩都不懂啊！哈，金先生是韩氏公司的高，韩国来大陆合作，那是要给负责人送欢迎费的。你连这规矩都不懂，还敢来这儿拿代理权？金经理。这是我孝敬您的，一百万，您收好。很好，你很懂事，我喜欢。爹<笑>，快点交欢迎费，我就滚出去。我是不可能给你交什么狗屁欢迎费的。我们优秀的大韩企业来大陆跟你们合作，就是给你们这些落后土狗的恩惠，你就应该对我们感恩戴德，连欢迎费都不交。而且让我给你代理权，你来我们国家做什么？反而让我巴结你，真是道理。金经理，你不用理他，他就是个穷狗，是来这儿装逼的。哼，既然欢迎费拿不出来，那你可以滚了。今天的代理权，给我资格参与竞争。我本来就不是来拿代理权，不过。今天传奇这个游戏，我一定要拿到手。恶心的华国人，你他妈是来捣乱的吧？赶紧给我滚呐！别往这儿轰你出去！你转什么转？你今天轰一个试试，可不，咱们走。跟这种垃圾有什么好聊？有这种人的公司，我做出来什么好玩？咱们走。啊，是吧？哪来的野狗？我们公司可是大汗的骄傲，你给我我们的公司！臭棒子手拿开，嘴放干净点。你信不信我让你出不了手机？哈哈哈，你还敢骂我？啊！把这两个人给我推砸了，扔出去！保安，把这个家伙推砸了，扔出去！不要，金经理，对不起，我男朋友年龄还小，不懂礼貌，你不要责怪他。哈哈，没想到你们这穷大陆还有这么漂亮的美女呢。你是谁呀、啊？金经理。他是我们公司的助理啊，如果您喜欢呢，那晚上让他好好。<笑>你懂事，美女，你只要给我一个晚上，我就可以把你男朋友放了啊！传奇的代理权直接给你们公司，怎么样？我不是男人。快干！你还想不想干？金经理能看上你，那是你的福分。装什么情况？哎，哎呀，美女嘛，就应该被我这种高贵的贵族啊，真漂亮！来，我亲一口。嗯，你敢打我，臭婊子！快给我放开，先死啊你！你的废物，快放开金先生！要是得罪了他，再说咱们谁都打。我本来就不是拿手代理，我要收购你的公司，我要让你跪着求。看事情，我的看枪，看了枪那个枪呀。他在那儿嘀咕什么呢？啊，他说他们公司连大韩政府都不排除，甚至一千亿韩元。他还说楚哥你自不量力，可以收购他们公司。一千亿韩元。
是多少钱？呃，六亿左右吧。但是因为是海外收购，可能还得多交百分之五十印花税，不值当。没关系，我最缺的就是钱。魏行长，帮我用最快的速度收购韩国的韩式游戏机。是，朱先生。不过这是境外收购，可能需要您等一会儿。好，小子，你还敢装逼呢？给我把他抓住！楚哥，我这就打电话叫人。叫人？你他妈能叫谁呀、啊？我可是昭山贵客，圣经是不会为了你们两个废物得罪我的。啊，那给我按照脚下，把我的鞋子舔干净。他自己找死，你管他干嘛？哎呦，你着啥急呀、啊？等我把你这废物男朋友收拾好了，我会好好照顾你的。<笑>我劝你是最好接一下，后果你承受不起。哈，笑话！好，我倒看看谁能收拾我。喂。阿西巴，吉特，你他妈的，老子让你去化工师谈生意的，你跑去撞什么货？老板，发发发生什么事了？哎，刚才以为化工的事没付好，直接付了双倍印花税，强行收购了我们公司。现在政府那边也很生气，一定是你惹了化工的大佬，你不用回来了。你敢回来，我弄死你！你，你真的收购了我们公司？我向来说到做到。啊，对不起啊，周围的楚先生，求求你饶了我吧。你不是说让我给你舔鞋子吗？我我来给你舔，求求你饶我一命吧。不是让我女朋友陪你吗？滚开去，滚混蛋！太晚了，像你这种垃圾，不配待在我公司。你被开除了。徐总，你不是想收拾他吗？这个人交给你。狗东西，你刚才不是很嚣张吗？敢惹我们楚哥，老子他妈弄死你！我站住！楚先生，楚先生，你想干嘛？别以为你们有钱就可以为所欲为。要是敢动我，信不信把你女朋友给开了？你要干嘛？我忍你很久了。哟，你只不过是个臭助理，他妈竟然敢打我，我他妈弄死你！张老板，许公子可不是我的什么助理，提示一下吧。圣经，谁家姓许？我管，姓徐，圣经一把手，是您什么人？<笑>你是我爸。<笑>徐公子，是我有眼不识泰山，我得罪了你，我错了。哎呀，求你饶了我！你刚才不是要弄死我吗？啊！做人别太嚣张，滚吧。<笑>楚浩，我不是在做梦吧？你什么时候变这么厉害了？齐宇，传奇这个项目你很了解，我打算成立一个游戏公司。你来我公司，你当我班长吧。好。喂，姐，说好了今天陪我去看窦骁演唱会的。你怎么还没来呀、啊？哦我，我现在就过去。走吧。哎，那你、啊，那你们去吧。皓月，我们来晚了。姐夫，你怎么也来了？姐夫，你们什么时候关系这么好了？姐，你也太不厚道了吧！姐夫这么有本事，怎么不早说呀？行了，演唱会马上就要开始了。姐夫，听说今天是窦骁的一个小型的演唱会
。哎，你别看在这个酒吧呀，规模不大，但是啊，没有人脉，还真没资格进来呢。孙丽姿，孙丽姿，她可是现在的顶流巨星，我可是个铁杆粉丝啊。据说今天会有一个神秘的顶流歌星来作为压轴表演。听说啊，就是窦骁请来的顶流歌星孙丽姿呢，所以说今天这演唱会才这么多人啊。孙丽姿上一世，据说就是在一个小型活动中意外遭遇毁容，导致很长一段时间都处于隐退状态，人气大减，娱乐圈也是个赚钱的好项目。像孙丽姿这样的明星，没有毁容的事儿，那可是妥妥的印钞机啊！我不能放过这次，我上个洗手间。马上就要开始了，姐夫，那你也早去早回啊。孙小姐，打扰一下。孙小姐，打扰一下。你怎么会认识我？孙小姐这样的大明星。我怎么会不认识呢？没想到我都装扮成这个样子了，你还能认出来吗？说吧，想要签名还是合照？我什么也不想要，我要的是你。你想干什么？不不不，孙小姐，你误会了。我想进军娱乐圈，我想让你加入我的公司。你想签我？你知不知道，光我的违约费就超过三亿？况且我跟英皇娱乐关系很好，我为什么要放弃他们，去你一个毫无名气的小公司呢？我是不会考虑的。钱自然不是问题，至于为什么加入我的公司，如果说我是你的救命日，你怎么会是我的救命日？今天你的演出，一会儿会有一个不是你们化妆团队的一个员工混进去，他会给你递一盒散粉，你千万不要使用这盒散粉。否则，你会毁容的。毁容对于你这样子的明星，意味着什么？不需要我多说了吧？神经病，还装起神棍来了！我的化妆团队都是专属的顶级人员，怎么可能会有人混进去？话已至此，孙小姐，你要是听进去我的话，自然会拯救你自己的明星生涯。到时候我们再谈我们的合作。我敢保证，有我在，你的名气会比现在大十倍。哎，你等等，装神弄鬼。谁退了几百个几百的街啊，路几条是多么雨的草丛。九号，好巧啊，你也在这里呀、啊！我们之间呀，真是有缘分呢，要不然我们和好吧。李诗诗，我们现在没有任何关系，请你离我远一点。你拽什么拽呀、啊？信不信我把你们都赶出去？我们来这里是我们的自由，你凭什么赶我们出去？老娘给你好点儿，你还拽起来了是吧？我当然有资格把你们赶出去，在这个地方，你有再多钱也不好使。宝贝，我刚刚唱的怎么样啊？可好听了。这小子谁啊？陆少啊，就是他们刚才在欺负我，我跟他们理论，他们还骂我，你赶紧让他们都滚蛋！李诗诗，你还真是老样子，敢欺负我们的你，给你们两条路，要么自己滚出去，要么我叫人把你抬出去。我们是买票进来的，你凭什么赶我们出去？哼，凭什么？就凭我是这儿的主唱。你问问酒吧的每一个人，哪一个人敢不听我的？你刚才唱的也不过如此。你这种人都能当明星，你的粉丝真是瞎了眼。李子
姐，马上要上台了，咱们赶快开始化妆吧。今天你的演出，一会儿会有一个不是你们化妆团队的一个员工混进去，他会给你第一颗彩蛋，你千万不要使用这颗彩蛋，否则。这是什么牌子的化妆品？我怎么没见过？嗯、啊，呃，李子姐，这个是欧拉雅那边寄来的新品，让您试用的。我化妆团队的人，我都见过。我怎么没见过你？而且我代言的是雅诗兰，根本就不是欧拉雅。你到底是谁？怎么是你？对，就是我。当时我没急冲道，变成姐妹。凭什么你比我火，我却无人问津？我今年来就是为了毁掉你。没想到被你识破了，我认栽。你，你还真是执迷不悟，还真被刚才那个人说中了。我要去感谢他。你刚才唱歌的水平过了。你这种人都能当明星，你的粉丝真是瞎了眼。王八蛋，你竟敢诋毁窦少！你别乱说话！我说的是事实，他确实没有我唱的好听，还从来没人敢这样跟我说话。小子，今天要是有本事，敢不敢到台上试一试？窦少啊，您是创作型歌手，每一首歌呀都是自己写的，而且每一首都爆火呢。像他这种五音不全的废物，怎么敢跟您比呀、啊？十个他呀，都比不上你那一根脚趾头呢。小子。你要是真有水平，我跪下来给你磕头道歉；但是如果不敢呢，你就跪下来给诗诗道歉，然后从这儿滚出去。有什么不敢？你不是创作型歌手吗？我今天不但要唱，而且我要唱自己原创。哎，我操，还原创？来来来，你唱一首听。舒浩，你别冲动。今天来这里的都是上镜有头有脸的人物，你要是在这儿丢人了，会影响以后的声音形象的。你这废物还敢在这儿吹牛呢？你今天呀，就等着公关认输，然后赶紧磕头滚蛋吧！楚浩，姐，我相信姐夫，我们就看着吧。这小子谁呀、啊？也不看今天什么场合，他也没上台表演。滚下去！滚下去！滚下去！滚下去！滚下去！看这个废物呀，今天呀，估计要丢大人了。滚下去！滚下去！滚下去！大家好，我叫楚浩，我给大家带来的歌曲是《二零零二年》，唱什么歌呢？有了，刀郎兄弟，不好意思。借你的歌语，回头我成立了娱乐公司，一定花重金捧你。我带来的歌曲是《二零零二年的第一场雨》。这是什么歌？这么好听，我怎么从来没听过？这不会是他原创的歌吧？这也唱的太好了吧！尤其是那几句歌词，太感人了。我觉得这首歌一定会大火。姐，姐夫，这首歌真的是太好听了，又接地气又有味道，这歌一定能火。这，这怎么可能？真的会写歌？这一定不能吗？这，这怎么可能？
谢谢大家。听这掌声，谁差谁好，一目了然吧。豆大明星可以道歉了。他脑又怎么样？难道还想让我给你这个毫无名气的废物道歉吗？不可能！赶紧滚！豆少，你好歹是个明星，这么不讲信用是吗？信用？我跟你讲什么信用？这个酒吧都是老子的地盘。我说把你赶出去，谁敢说一个不字？保安，住手！丽丝姐，丽丝姐，您怎么来了？您不是应该在后台准备吗？马上到您表演了。这是在干什么呢？哈、啊，这废物来这儿捣乱，我正准备把他赶出去呢。你胡说！明明是你跟我姐夫打赌，我姐夫唱歌比你好听，你不认账，还要赶我走。就他这个废物唱的什么破歌，土不拉几，估计啊也只有农民才爱听了吧。小子，我叫你赶紧滚出去，别耽误栗子些事。杜潇，栗子姐，你打我！楚先生可是我的贵客，竟然敢这么对待我的贵客！今天的演唱会，我看我没有必要再待下去。什么？他？贵哥，楚先生的歌曲，不知道比你高了多少档次。可你不仅侮辱他，你还如此的不守规矩。我今天不会再演出了，从今天起，我也不会再跟你有任何的关系。丽子姐，对不起，我永远不识泰山。你原谅我，我今天请来的这些大人物，都是冲着您来的。您要是走了，他们会弄死我的。不用再说了。我的团队也会把今天的事情完完整整公布出去。楚先生，楚先生，求你饶了我，饶了我好不好？这都是你咎由自取，要怪就怪你身边这个女人吧。贱人，都怪你，你要害死老子！杜少，楚先生。谢谢你救了我，楚先生。谢谢你救了我，孙小姐，你客气了。想必我说的话应该应验了。那我们之间的事情你可以考虑了。楚先生，如果您愿意把这首歌的版权卖给我，我倒是可以考虑一下。不好意思，这首歌已经有主了，不过我会为你量身打造。适合你，只要你一唱，我保证肯定能火遍大江南北。谢谢你，楚先生，我会认真考虑的。那今天给我个机会，我请你吃顿饭。今天的事情要是没有你的提醒，后果真的不堪设想。今天我还有事情，改日，改日我一定满足。楚哥。这次土白竞争最激烈的就是城南南城区的女儿。据说呀，马上就要修建地铁，只不过正式文件还没下来。楚哥，咱们这次来就是抢这块地皮的吧？南城区？啊，谁买谁后悔。咱们这次的目标是龙川湾。龙，楚公子，这龙川湾可是圣经最为偏僻的地方。圣经有句老话说得好，这宁要南城一张床，不要龙川一套房啊！龙川湾是个鸟不拉屎的地方，毫无发展前景啊！正是因为什么也没有，所以更适合发展规划。这龙川湾明天就会被省上定为圣经的高新区，大力发展。未来不仅寸土寸金，房价十万起。更是逐渐发展为全省的经济特区，投资这里，未来的回报那可是一笔天文数字。哎，楚哥，这龙川湾我是知道的呀，我妈看了这地儿都直摇头。这上边关于这地儿开发的消息那是一点都没有。你放心吧，明天龙川湾会一飞冲天。哟哟哟！
这不是那个走了狗屎运，赚了点小钱的废物吗？怎么也想学别人来这儿讨房啊？皇上，我吵什么？关你屁事！管好你自己！哼，小子，我告诉你，你只不过就是捡漏，走了点狗屎运罢了。想学别人炒房，真是找死！走。哎，楚哥，今天这场合，我这身份我就不上去了。你跟老赵上去，我在下面等你。嗯，张会长。各位，现在拍卖的是城南的南城区的一块土地，起拍价一个亿，各位请出价。我出一个亿，两亿，两亿三千万。三亿，四个亿。楚兄弟，南城区这块地真是个香饽饽的，看来唐家是势在必得。我们确定不参与竞争南城区这块地吗、哦？唐家是要拿下南城区这块地，那我让唐家好好肉疼一次。唐少出价四亿，四亿一次，四亿两次，四亿第三，四亿一百万。废物东西！你什么意思？故意挑衅我唐家是吧？你故意挑衅唐家是吧？怎么，这地我也挺喜欢的。唐少出四个亿，我比你多一百万，难道不可以吗？好、哦，臭小子，敢跟我作对，老子用钱砸死你！五亿，五亿一百万。这小子谁呀、啊？敢这样出价？这不明摆着羞辱唐少吗？不认识啊！唐家可是圣金最大的家族，他敢如此羞辱唐大少，今天可危险了。楚兄弟，你不是说临海这块地你不知情，你怎么还和唐家杠上了？赵会长，你是不是有点意了？唐少，我们这次的资金底线是五个亿，超出这个价格，即使我们拿下南城区，未来恐怕也很难回本啊！我自有分寸。我不能让这种垃圾东西骑在我头上拉屎。五亿七千万，五亿七千一百万，完蛋，六个亿。唐少，我们这次只能拿出五个亿，这六个亿恐怕是要拿上唐家所有的流动资金了。一旦这个项目失败，唐家就要面临破产了。我不管，臭小子，你敢跟吗？对不起，我不要了，我不要了。唐少果然是财大气粗啊！南城区这块地也就值三个亿，唐家竟然出了两倍，真是有钱，有钱啊！臭小子，又想跟我作对是吧？就你这种没有眼光的家伙，也就只能用这一招唬我了。哼，谁不知道这南镇区是最有价值的一块地皮，从此以后他姓唐了。今天。我用两倍的价格把它买回来，将来我就能让他给我赚十倍回来。唐少，你想的真美。不过南城区以后是圣经最垃圾的地方，一文不值。希望到时候唐少别被气死。有点眼光人都知道，这南城区是即将腾飞的金龙。这小子眼光得多差呀！竟然说南城区一文不值。<笑>你也听到了，这南镇区啊，是最前途无量的一块地皮了。从此以后，我唐家的实力就水涨船高。臭小子，你一辈子都要被我踩在脚下。那好，那我们拭目以待。接下来竞拍的土地是龙川湾，起拍价一千万，大家请出价。龙川湾可是真正的鸟不拉屎，送我我看都会看一眼。谁脑子进水了才会买这龙川湾？这龙川湾都流拍七八次了，根本无人问津。我看还是赶紧跳过流拍吧。一千五百万，这龙川湾我要了。<笑>废物东西，像这种流拍了十几次的垃圾地皮，也就只有你敢买。哦，我忘了，也就只有你这种垃圾买得起这种垃圾地皮，真是丢人现眼。龙川湾出价一千五百万，还要出价的吗？唐少，这以后龙川湾可比南城区值钱多了。
，才一千来万，你要不然跟我竞争一下，你故意给我抬抬价也行。像这种垃圾地皮，白送我我都不要。怎么又想坑我？我才不会上当！龙窗安出价一千五百万，一千五百万两次，一千五百万三次，成交！恭喜楚先生，唐仲生。给你机会你不中用啊，赚钱的机会你都不要，哦、亏钱倒是一抵一啊。楚浩，我是真没看出来呀、啊，你是真能装啊。唐东升，你明天就知道你有多蠢了。你敢打西雨的主意，我会让你和你们唐家一步一步走向绝路。妈的！还跟我装？等我买的地皮赚了大钱，像你这种垃圾，我一脚能踩死十个。到时候我要让你跪着看我玩你的女人。哎，楚哥，你真买了龙川湾？没抢下南城区那块地吗？对啊，我不是跟你说过了吗？龙川湾才是蒸笼，明天一定会一飞冲天的。南城区一文不值。哎呀，楚哥，我爸都给我打电话了，省里认定南城区为高新区。哎呀，这公告一天就下来了。哎呀，楚哥，你这次真是看走眼了。小聪，通告未出之前，乾坤未定，什么事情都有可能发生，你等着看吧。徐公子，我相信楚兄弟的判断。明天我请大家喝早茶啊。楚兄弟，记着带上弟妹，我们一起去见证龙川湾的。唐飞，好，不好意思，不好意思，我来晚了。楚兄弟，你怎么一个人来了？今天下午，游戏公司要举行传奇的新闻发布会，所以喜雨先去欣赏了。没事没事，来坐。来，哎，楚哥，这马上都十点了，关于龙川湾的消息，我们是一点都没听到哎。你怎么能不着急呢？别着急啊。时间差不多了，看吧。插播重大新闻：今日，南城区开发部门涉嫌重大违规，南城区开发项目全面暂停。龙川湾现被规划为省级高新区，盛京市将全力发展龙川湾。这，楚哥，我真是服了。公司的项目已经。怎么回事？着急忙慌的。唐少，大事不好了！南城区开发项目全面暂停。妈的，怎么可能？那龙川湾呢？龙川湾被规划为高新区，盛京将全力发展。妈的，王八蛋！这种东西，南城区你花了两倍的价格，现在一文不值，唐家的流动资金都被你这个败家子给亏光了。老子现在就回国，你跪着来机场接我。你给我等着！我，这，穷兄弟，你真是神人呐！这龙川湾地皮一直不被人看好，但是从今天以后，龙川湾肯定是一飞冲天。这只是刚开始，到时候龙川湾的开发还需要大家一起努力。我好说。<笑>喂，姐夫不好了，传奇发布会出事了，你赶快过来嘛！姐不好了，怎么了？媒体和宾客都已经到齐了，但是我们的代言人董晨刚刚打电话说要毁约，怎么回事？手机给我，我联系他。他和经纪人电话都打不通，已经把我们都给拉黑了。但是这发布会马上就要开始了，这可怎么办呀？有没有其他备选的明星代言人？没用的，省内的明星我刚刚都已经联系过了，但是他们都不愿意来，说是嫌我们的公司规模太小了。太好了，姐，董晨来了。董小姐，我们就等你了，准备一下我们开发布会吧。别碰我，开始什么呀？今天来就是来取消合作的，你们得罪了唐大少，还想让我们给你代言？做梦！叶希雨，这就是你得罪我的下场。哎。
。哎呀，真可惜呀、啊！这新公司发布会还没开，可就要黄了呀。唐中生，你到底想干什么？我想干什么？我告诉你，你得罪了我，我让你在圣经混不下去。想让我放过你，很简单。现在立马让楚浩过来给我跪下道歉。至于你，很简单，只要陪我睡一觉，把我伺候好了。小燕，你无耻！我们公司不会答应你的任何要求。那就是不接受了。好啊，那你们公司的新闻发布会就别想来了。哪怕是公司倒闭，我也不会答应你的任何要求。<笑>你真是给脸不要脸，那我就让你们的公司破产，成为圣经的笑话。心月，发生什么事了？姐夫，我们的发布会马上就要开始了，但是董小姐说要毁约，不愿意给我们代言了。楚浩，对不起，我搞砸了。依你现在这点名气。还敢临时毁约？看来是唐少在背后搞鬼。没错，那就是我。你小子得罪了我，我让你开不了新闻发布会。什么都没有的破公司，还敢跟唐少作对？不就是个代言人吗？这有什么难的？孙丽姿现在就在圣经，我把她请过来，不就好了吗？姐夫，像孙丽姿那样的超级大明星。怎么可能代言我们这种毫无名气的新公司？你该不会是个傻子吧？夜不撒泡尿照照自己的样子，就你这个穷酸乡巴佬，也敢说请孙丽姿给你们代言？你小子可真能吹呀、啊！孙丽姿连我唐家的合同都看不上，会过来给你代言？<笑>你小子可真能吹呀、啊！孙丽姿连我唐家的合同都看不上，会过来给你代言，真是白日做梦。说曹操，曹操断了。孙丽姿给我打电话。楚先生，我考虑好了，我愿意加入你的娱乐公司，还请以后多多指教。相信我，你是不会后悔你今天的选择。对了，你现在人在圣经吗？马上过来找我呀，帮我代言一个游戏。孙丽姿现在是我的人，她现在马上过来，出席代言人。<笑>你小子呀、啊，可真会演，还加入你的公司，你哪儿来的娱乐公司呀？我现在没有，马上就有。你真是吹牛不打草稿呀！你知道孙丽姿这种巨星换家公司的违约金是多少吗？真是神经病！好了，叶奇宇，这就是你找的男人，我现在没时间跟你们谈了。接下来我就让你们破产，等你们乖乖的给我跪下求饶，你们就知道了。哼，董小姐，您现在就上台去跟媒体解释解释为什么取消合作的原因。至于怎么说，不用我教你了吧？唐少，自然是他们公司的游戏虚假宣传、粗制滥造，还不合规。这样的公司啊，活该倒闭。临时毁约。还肯定倒黑白，你是不想吃这碗饭？临时毁约还肯定倒黑白，你是不想吃这碗饭？我倒想看看你这个废物怎么砸了我的饭碗！姐夫，不能让他们去瞎说，否则我们新公司可就真的倒闭了。各位媒体，各位来宾，我是董晨。今天本来是作为代言人出席本次活动的，可是我发现传奇游戏公司虚假宣传、粗制滥造，还不合规定。我作为有良知的艺人，应该抵制这种游戏，所以我宣布解除与传奇游戏公司的合作代言。大家不要听他胡说，我们的传奇游戏不合规定，制作精良，是一款极其优秀的游戏。别狡辩了，要不是你们游戏有问题，我怎么可能违约呢？没错，董晨小姐也是当代小花，正是名气上升的阶段，怎么可能做出这种有损名誉的事儿？一定是你们公司的游戏有问题。还好董小姐坚持正义
，垃圾游戏，垃圾公司，滚出圣经！滚出圣经！滚出圣经！滚出圣经！我们公司和董晨已经解约了，是他单方面违约。我们已经请了新的代言人，他马上就到，到时候大家就知道真相了。别在这装了，只有你们这破公司能请来什么代言人呢？我算不算明星？粗制滥造还不合规定，应该抵制这种游戏。垃圾游戏，垃圾公司，滚出圣经！滚出圣经！滚出圣经！滚出圣经！只有你们这破公司能请来什么代言人呢？对不对？我算不算明星？孙丽姿，她居然来这里！姐夫真的请来了孙丽姿啊！大家好，我是孙丽姿，我今天是为了传奇游戏的代言来的。孙小姐。这游戏不是粗制滥造、不符合规定的吗？是啊，孙小姐，董小姐刚才才宣布跟他们解约的。这款游戏我已经亲身体验过，我再次保证，绝对没有任何问题。原来真的是董晨骗了我们，毫无契约精神，这种人就该彻底封杀。不，不是这样的，董小姐，今天的事情娱乐圈的人已经都知道了，你以后恐怕接不到任何活动。妈的，怎么办呀？你一定要帮我呀！王八蛋，妈的，别拍我！我不管你们用了什么手段把孙丽姿请过来，但是就你们这破公司，你们付得起代言费吗？代言费，这个就够了。哼，开什么玩笑？一张破纸也想抵代言费？听见冬天的离开，我在某年某月醒过来。楚先生，这首歌写的实在是太好了，这首歌是给我的吗？当然，是为你量身定做的。之后还有更多更好的歌曲，留着给你。各位媒体，我今天还有另外一件事情要宣布。我从今天起要退出英皇，加入楚先生创办的一个公司。你不是在做梦吧？孙丽姿真的要加入杰夫的公司？今天发生这么大的新闻，传奇这款游戏想不火到哪了？给我等着，走。恭喜啊，楚哥！这传奇刚上线一个月就已经引爆了全国市场，而且就一天时间，传奇就占据了国内百分之六十的市场份额啊！这下真大了。虽然传奇这款游戏的确有城市，不过要不是那个发布会，也不会这么快。真的。喂，好远。姐夫，姐姐她不见了，怎么都联系不上她了。什么？她不会出什么事儿了吧？你别着急啊，好远，我帮你找找她。怎么了，楚哥？旭宇不见了。啊？喂，楚浩，想见你老婆的话，城南废弃工厂，只许你一个人来。带上龙川湾的合同，我只等你一个小时。唐中生，你要是敢动西雨一根汗毛，我让你全家死无葬身之地！唐中生，西雨他人呢？哼，不知死活的狗东西，还真敢一个人来了。怎么样？我要的东西带来了吗？你要的东西在这儿。西雨他人呢、啊？我要先看。找人。哎，小子，再看圣贤，我就给这婊子放放血。唐宗上，到底要干什么？臭小子！
，这次金链破裂，拼命破产，我要弄死你！给我跪下说话！你不跪是吗？好啊，这小婊子长得挺漂亮。说，我就把这漂亮的小礼片给花花。好，我跪，不要伤害新月。跪下！<笑>臭臭小子，你三番五次跟我作对，怎么样？今天不也像一条狗一样给我跪下了吗？啊！呀！冲！冲！小子，想救这个女人的话，就把这份龙川湾的转让合同给我签了。我或许会考虑放了这个女人一命。不要，冲！不要签！后悔呀！我签，不就是一份合同吗？你让我伤害他，我签。嗯，只要有了这个文件。我唐家就可以起死回生，我又可以继续当唐家大少了。<笑>你已经得到你想要的东西了，现在把西域放了吧。哦，对呀、啊。哎，我刚才说是考虑，我可没有说放过你和你，唐宗盛。你太卑鄙了！你，我卑鄙，我下流无耻又怎样？现在，龙春湾的合同在我手上，你的女人也在我手上，接下来我就要当着你的面好好的玩儿她、啊啊啊！唐宗盛，你找死！宗盛，你好大的威风！徐少，你怎么来了？这小子害我唐家损失了六亿，偏偏跟我作对。今天我一定要好好收拾这个臭小子。徐少，你今天就当什么事情都没发生过，往后我唐家必有重谢。出自量力，楚哥是我徐家的救命恩人，就你也配动楚哥？什么？这,这小子是是徐家的救命恩人？唐家偷税漏税，作恶多端，爸已经在机场被逮捕了。还有你，唐宗盛，你竟然敢绑架故意杀人，作恶多端，给我拿下！啊啊啊啊啊啊、楚哥，你没事吧？没事。唐宗盛，我说过，你和唐家一个都别想跑。我求求你，饶我一命，饶我唐家一命啊！不行，不行，皮子皮，这都是你的咎由自取了，你带走吧。我求求你，放了我们唐家！啊
季月，你没事吧？楚浩，你怎么那么莽撞呀？你要是出事了，我可怎么办呀、啊？季月，对不起，是我没保护好你。今天这种事情，我向你保证，不会发生第二遍。我相信你。对了，刚刚他们打了你那么多下，我们要去医院检查一下身体吧。没事，啊，我好着呢。如果你不信的话，今天晚上我让你好好检查检查。讨厌，你说什么呢？还有为什么在？啊啊啊！我我什么也没看见，什么也没看见。齐少，这儿怎么这么多人呀？他们都是过来炒股的吗？一群穷人而已，他们那叫什么炒股？像我这样 VIP 用户才是真正炒股。这种大厅，我们不用排队，一会儿就会有人来接待我们。齐少啊，你可真厉害，到哪儿都是 VIP。哎，我今天呀，可是听了您的话，把房子都抵押出去了，就等着跟您赚钱了。你放心，在盛京股票市场。谁人不知道我盛京小股神啊？光今年一年我就挣了一千多。你放心，跟着我买滨江海业啊，这只股票我盯了很久。今天啊，我全仓买，你跟着我一起，保证吃肉。嗯，来。楚浩，你为什么这么着急赚钱呀、啊？这期货可不是一般人能玩的转的，稍有不慎。一分钟就亏空了呀！西雨，你放心，我有把握。好，我相信你。好，想再回来，我们在这稍微等一下。哟、嗯，你这穷酸货，哪来学别人炒股赚钱呀？你有那本事？哎，小子，这炒股和赌球可不一样，不是光靠运气。像你这种垃圾，也配来股市捞钱？你有那实力？这股市啊，可不是你这种底层穷鬼能玩得转的。我今天确实不是来炒股的，股票赚钱太慢，我还瞧不上吗？哼，我看你这傻逼是穷疯了吧？老子在股市玩了这么多年，现在一个月就能赚一百万，你这小子啊，一辈子都赚不到的钱，你还看不上？不就是炒股赚了一百万吗？还用一个月？就这水平，还好意思拿出来吹？